насколько мне известно, вот иностранцев очень удивляют, почему у нас эм, такие вот речки, каналы, вообще все водные резервуары имеют зеленый цвет. Мы-то привыкли к такому цвету. У нас почему-то... Вот смотрите, обратите внимание, на камеру, по-моему, не особо получается. Но в жизни все такое отливает сильно зеленым. Это у нас будущий вид этого комплекса. Комплекс внушительный. И я вам скажу. Если честно, такое ощущение, что только одну треть построили. Одну треть, да, всего лишь построили. Предстоит еще две трети. Ну, что я могу сказать? Прям качество просто идеальнейшее. Прям все такие линии ровные. Идеально все. Да, все такое премиум класса, скорее всего. А мы с вами прогуляемся по территории Белой мечети. Белая мечеть у нас построена в традиционном стиле, что меня очень радует. Я совершенно не против иностранного влияния, иностранного дизайна. Это придает некую свежесть, интересность к архитектуре города. Но вот то, что пока что самая главная мечеть Ташкента, она чисто в национальном стиле. Хотя и этот стиль нельзя назвать национальным, так как этот стиль вообще был привит нашему региону мастерами из Ирана, которыми весь Самарканд и Бухара были построены в свое время. Так вот, именно мастерами и архитекторами из Ирана мы обязаны вот такому стилю. Нормально, красиво. Я здесь первый раз. В основном приезжала мимо. Посмотрим сблизи. Пока что я не знаю официальное название этой мечети. Что меня удивило, почему тут только две башни, только два минарета. Вот смотрите, вот сзади, оказывается, у нас есть еще один комплекс. Если удастся, может, пойдем погуляем там. Очень красивый вид, особенно сблизи. Очень красиво. Прям такая, знаете, идеальная чистота тут. Майолика просто шикарнейшая. Я сейчас постараюсь заснять сблизи. Почему-то никого нету. Везде милиционеры, не знаю, что тут происходит. Надеюсь, все окей. Смотрите, какое здание шикарное. Почему его не было видно? Странно. С рабочего городка это здание не видно, к сожалению. Смотрите, какая майолика. Рисунки какие классные, очень красиво. Да, знаете, так изящно. Прям я вам скажу, что наши древние сооружения там, я вам скажу, даже более изящнее орнамент. Сам по себе узбекский орнамент и стиль. Если не, по-моему, так называется. Он сложный. Его упростили, делали что-то более монгольское, что ли. И многим это не нравилось. А вот здесь, да, он более простойный, если вот так вот вблизи посмотреть. 
но издалека это очень-очень изящно. Очень красиво, свежо прям. Смотрите, как красиво. Вот эти сталактиды тоже. Очень красиво. Смотрите, как. Ну, в принципе, скромновато. По-моему, современным мастерам не очень хватает мастерства и фантазии. Они почему-то даже сравняться с прежними, с древними мастерами по орнаменту не могут. Или может быть такой вариант, что есть определенные границы бюджета, через которые они не могут как бы перешагнуть к сожалению, но на общий вид это очень красиво, прям, знаете, такое парящее в воздухе здание получается. К сожалению, у нас в мечетях не практикуются женские корпуса. Я бы вот тогда могла бы пройтись. К сожалению, нет. Так что остается все-таки изна... снаружи. Если была бы я европейка, наверное, на меня бы косы не стали бы смотреть, если бы я зашла в мечеть, так как я узбечка. Понимать меня совершенно не будут, поэтому будем довольствоваться тем, что имеем. Ну, очень красиво. Минор Джоми Масчиде. Да. Смотрите, как изящно, как красиво. Прям, знаете, душа радуется, когда смотришь. Очень красиво. Портал просто великолепный, на мой взгляд. Знаете, он напоминает Таджмахал. Конечно, будет сильно сказано, потому что Таджмахал там это не покраска, не майолик, а там ин, инкрустация камнем. Но тем не менее, вот стиль мне напоминает все-таки Таджмахал. Потому что белый фон, да, это искусственный акриловый камень, но тем не менее, это настолько все красиво, мне так понравилось. Минареты у нас, знаете, высоченные, не знаю сколько метров, но 60 как минимум, наверное, есть. Только два. Сейчас обойдем, посмотрим с других сторон и вообще прилегающую территорию этой мечети. А мне очень-очень все нравится. В идеальнейшей чистоте все тут. Единственный момент напрягает, почему-то почему такой, знаете, определенный кипиш, если я правильно использую это слово, связанный с такой движухой милиционеров почему-то охранки очень много здесь как красиво и надо заснять да я вам скажу территория просто огромная у этой мечети мне бы хотелось туда вовнутрь потому что там вообще очень красиво очень красиво но к сожалению как-то не практикуется у нас отдельное помещение для женщин тогда бы могла бы к сожалению Обратите внимание, какая большая территория у мечети. Территория просто шикарна. Тут такой ветер прям. Я просто рада, что попала сюда. Честно, вот сколько лет уже построена мечеть, к сожалению, смотрите, вот скол есть. Надо было его починить. Так как не фасадная, навряд ли на это будут обращать внимание. Но... Сколько лет эта мечеть уже завершена, вот я не знала, что здесь есть еще такая огромная территория, прилегающая. Очень красиво. Я думаю, что когда вот хаид на мост читаются, наверное, если это, не знаю, может быть, позволяют молящимся здесь читать тоже, потому что навряд ли много людей могут поместиться внутри здания но вид просто шикарный прям шикарнейший смотрите и такая тишина тут 
просто прелесть. Обратите внимание. Единственное, что у наших родных широколиственных деревьев тут крайне мало. Могли бы практиковать хотя бы чинор, да? Благородное дерево, дуб хотя бы. Ну, Но... нет, в основном хвойные, но тоже ничего красивого. Здесь камера улавливает звук ветра. Очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Это означает, что тут шикарная циркуляция воздуха. Комфортно летом. Не сыро зимой. Прям душа радуется, если честно. Но по классике жанра у нас приканальные зоны. Они всегда имеют прохладный воздух. Так как у нас здесь довольно большой анхор, главный канал Ташкента. Но тем не менее, да, прохладненько, но есть такой сильный ветер, очень, очень приятный. Такая хорошая прогулочная зона здесь. Да, мечеть, в принципе, очень красивая, но навряд ли вот вблизи мечети можно погулять. Как-то вас неправильно, наверное, поймут. По, ну, как бы... Ну, это считается уже как бы легкомыслием, но вот прилегающая зона немножко дальше, то это хорошая прогулочная зона, отличнейшая. Странно, вот это вот здание почему-то я видела первый раз. Или, может быть, я его видела, но не обращала внимания. Но видно это здание только вот с этой стороны. Со стороны рабочего городка не видно. Это наша мечеть, минор мачет.